ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ചാൻസുള്ള വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എം സി ക്യൂസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയേണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നോക്കാം ആൻഡ് ഐഡിയൽ ഓപ്പംബീസ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ ഓപ്ഷൻസ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സോ ആൻഡ് ഐഡിയൽ ഓപ്പംബീസ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും വി വി വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഓപ്പ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ സി സിഗ്നൽസ് ആർ ഗിവൺ ടു ബോത്ത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് എ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പ വെൻ വിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം എ സി സിഗ്നൽസ് ആർ ഗിവൺ ടു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പ വെൻ വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം ഓപ്ഷൻസ് വെൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് സീറോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് സീറോ ഓവർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഫോർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് therefore when the inputs have on 90 degree phase difference output will be in phase and additive appo or non inverting terminal input output is in phase with the input for inverting terminal input output is 180 degree out of phase with the input therefore when the inputs have on 90 degree phase difference output will be in phase and additive അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻപുട്ട് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് ബേസിക്കലി എ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ലോ ഗെയിൻ എ സി ആംപ്ലിഫയർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഹൈ ഗെയിൻ ഡി സി ആംപ്ലിഫയർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഹൈ ഗെയിൻ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ലോ ഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഹൈ ഗെയിൻ ഡി സി ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എ ഹൈ ഗെയിൻ ഡി സി ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദ ഐഡിയൽ ഓപ്പ ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓപ്ഷൻ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ സെക്കൻഡ് വൺ ആർ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആർ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് input impedance is infinity a nu parayunnathu gain gain is infinity and r0 nu parayunnathu output impedance output impedance nu parayunnathu zero aayirikku appo namukku ariyam idinte answer endha aayirikkum r option a that is ri input impedance is infinity a gain infinity and r zero output impedance is equal to zero appo option ennu parayunnathu option a aayirikku appo and the ideal op amp has the following characteristics ennu cheyyal r i equal to infinity a equal to infinity and r zero equal to zero aayirikku so question parayunnathu the output voltage vo of the circuit is appo idrulla output voltage aanu kandupidikkendathu namukku option thannirikkana minus 5.5 volt minus 1 volt minus 10 volt 2 volt appo namukku idu engane solve cheyanu nannu nokka നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ബി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ബി എടുക്കാം വോൾട്ടേജ് അറ്റ്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു അറ്റ് ഈസ് വി എ ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ബി വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എ ബി എ ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഓപ്പ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഓപ്പ ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൺ ആയി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്ലൈങ് ക്രിച്ചോസ് കറണ്ടില അറ്റ് നോഡ് എ നോഡ് എയിൽ നമ്മൾ ക്രിച്ചോസ് കറണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി എ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കെ പ്ലസ് വി എ മൈനസ് വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വി എ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കെ പ്ലസ് വി എ മൈനസ് വി സീറോ വി എ മൈനസ് വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് വി എയുടെ വാല്യൂ അറിയാം വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കെ പ്ലസ് വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ മൈനസ് വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നമുക്കടുത്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ എൽ സി എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം വി സീറോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കെ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇവിടെ എൽ സി എടുത്തിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് വി സീറോ മൈനസ് ലെവൻ വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ കെ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടെൻ കെ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടു വി സീറോ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ടു വി സീറോ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വി സീറോ മൈനസ് ലെവൻ വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വി സീറോ അപ്പോൾ ദയർ ഫോർ വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ബി ബിയുടെ വോൾട്ടേജ് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് റോ ഇൻറ്റു ടെൻ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ കെ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എ ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്ലൈ കറണ്ട് ലോ അറ്റ് നോഡ് എ നോഡ് എയിൽ കറണ്ട് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഒയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും വി ഒയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദ ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ഓപ്പ് ആം ബീസ് ഐഡിയൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ സോ വി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഐ ഇൻ ടു വി എ അപ്പോൾ വി സീറോ ഈക്വൽ ടു വി ഒ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഐ ഇൻ ടു വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് കറിയ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു വി എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് വി സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഐ ഇൻ ടു വി എ ആയിരിക്കും സെവൻ ദിവസം പറയുന്നത് ദ ഓപ്പ് ആം ഇൻ ദ ഫിഗർ ഹാസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ട് ആൻഡ് ആൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ വി സീറോ വിൽ ബി ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്ത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം വി ഒ വിൽ ബി വി ഒ വിൽ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു മില്ലി വോൾട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് 
pupper microsecond is connected in a voltage follower configuration if the maximum amplitude of input sinusoidal is 10 volt then the minimum frequency at which the slew rate limited distortion would set in the output is option 1 megahertz second option 6.8 megahertz 10 megahertz and fourth option 62.8 megahertz we will solve given slew rate slew rate is equal to sigma into slew Sixty-two point eight volt per microsecond. Maximum voltage. That is Vm is equal to ten volt. I'm going slew rate is equal to omega Vm. Slew rate is equal to omega Vm. I'll omega no another two pi f into Vm. Slew rate is equal to omega Vm. That is equal to two pi f into Vm. F is equal to slew rate divided by 2 pi into V. Now, slew rate is 62.8. 62.8. That is the microsecond. Now, by 10 raised to minus 6, the whole divided by 2 pi into 10. 10 raised to minus 6, the whole divided by 2 pi into 10. We have to answer the answer to the option A. Then we have to solve the slew rate and solve the maximum voltage. Slew rate and solve the formula is omega Vm. Omega is 2 pi f into Vm. Then f and solve the formula is slew rate divided by 2 pi into Vm. Then the microsecond is 10 raised to minus 6. Then we have to cancel the answer. 1 megahertz is the option A. Then we have to solve the class in this class. We have to solve the class in this class. We have to solve the class in this class. We have to solve the class in this class. We have to solve the class in this class. We have to solve the class in this class. We have to solve the class in this class. We have to solve the class in the next class. Goodbye! Goodbye!